சின்ன விஷயம் சொல்லுவாங்க நம்மளோட மதிப்பு அப்படிங்கிறது விலையில கிடையாது நம்ம இருக்க நிலையில தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அஞ்சு ரூபாய்க்கு குங்குமம் வாங்குறோம் நெத்தியில வைக்கிறோம் ஐநூறு ரூபாய்க்கு செருப்பு வாங்குறோம் காலில தான் போடுறோம் அதனால நம்மளோட மதிப்புங்கிறது நம்மளுடைய எப்படி இருக்கோங்கிற நிலையில தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு இந்த தமிழர்களோட மதிப்பு வந்து உலக அளவில் பேசப்படக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கு இந்த தமிழர்களுக்கு வந்து எல்லா தமிழர்கள் சார்பாகவும் உலக அளவில் இருக்க எல்லா தமிழர்கள் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவிச்சிடும் முதல்ல ஏன்னா கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையான்னு சொல்றதுக்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டான ஆளுங்கள்லாம் நிறைய பேர் உள்ள இருக்காங்க டேரக்டர் சொன்னால உண்மையிலே டேரக்டரா இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் அண்ணனுக்கு தெரியும் பய பிள்ளைங்க எல்லாத்தையும் உசுர வாங்கி உசுர எடுத்து வேலை வாங்குற இடம் அது நம்ம வீட்டுல அப்பா மாதிரி ஓபனா சொல்லுனா நம்ம எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் அவர் சொல்றதை கேட்கவே மாட்டோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கள்லாம் நம்ம தான் அப்பா மாதிரி தான் டேரக்டர் அவரோட பணியை ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க ஒளிப்பதிவுல இருந்து மியூசிக்ல இருந்து ஆக்டர்ஸ்ல இருந்து எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இங்கே இருந்து இவ்வளோ பெருசாக பண்ணுறது வந்து பெரிய விஷயம் அங்கே இருக்கவன் நடிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை சென்னையில் இருக்கவன் நடிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை இங்கே இருந்தும் சென்னையில் இருக்கவனுக்கு ஈக்குவலாக நடிக்க முடியும் நடிச்சு காட்டினா தான் பெரிய விஷயம் அதனால அவங்கள விட நீங்கள் ஒரு படி மேலே தான் என்னைக்குமே நீங்கள் அவங்கள விட ஒரு படி மேலே தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் நன்றி லால்குடி லால்குடியை சேர்ந்த அருமை சொந்தங்கள் நண்பர்கள் ஒரு சிறு பரிசளிக்க மேடைக்கல் வராங்க படம் பார்க்கறதுக்கு சரியான நேரம் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் அது தெரிக்க விடலாமா பத்தல வெறும் ட்ரெய்லர் மட்டும் போட்டு நானும் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன் இயக்கத்தில் ராஜேஷ் துரியா அவர்களின் சீரிய நடிப்பில் நித்தி கேஸ் புரோவின் தெரி இசையில் பார்க்கலாமா திரு ஆர்வத்தில் இருக்காங்களே இதோ வந்து விட்டது உங்களுக்காக ட்ரெய்லர் ஒன்ஸ் மோர் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரெய்லர் போகலாமா படம் போடலாமா இதோ உங்கள் பார்வைக்கா வீலா தமிழன் தமிழன்டா
திரும்ப ஒரு முறை படம் எப்படி இருந்துச்சு ஒவ்வொரு வீழா தமிழர்களுக்கும் இது சமர்ப்பணம் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இதில் கண்டிப்பாக பிஜிஎம் தனியாக பேசிக்கப்படும் நம்ம நித்தி கேஸ் ப்ரோ செம்மையாக போட்டிருந்தாரு எல்லாரும் அதில் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அது இல்லாமல் தனியாக ஸ்பெஷலாக நமக்காக ஒரு சாங் பண்ணியிருக்காரு அதையும் பார்த்துட்டு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வீலா தமிழனுக்காக நமக்காக மட்டுமே ஸ்பெஷலாக டூ டேஸில் செம்மையாக ஒரு சாங் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த பாட்டிலையும் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நம்புகிறோம் இந்த ஸ்பெஷல் சாங்கை ரிலீஸ் பண்ண நம்ம தமிழன் ராகுல் காந்தி என்ன அழைக்கிறோம் பாத்தீங்களா படம் கேக்குதா முத வீழா தமிழுக்கு எல்லாம் பெருசா ஒரு கை தட்டு தருங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து அப்ப வந்து பஞ்சாயத்துக்கு போய் டிவிய பார்த்தோம் இப்ப டிவிக்கு ஒரு பஞ்சாயத்தை பாக்குற நிலைமையில் இருக்கும் முன்னெல்லாம் சினிமா வந்துச்சு அப்படின்னா சினிமால கெட்ட வார்த்தை வந்துச்சுன்னா பீப்பு போடுவோம் இப்ப பீப்பையே கெட்ட வார்த்தை ஆக்கிட்டோம் அந்த மாதிரி இருக்க சிச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி ஒரு படம் கொடுத்த குழுவுக்கு மனமார நன்றி முதல்ல ஏன்னா அவங்க தான் அவங்களோட உழைப்பு தான் காரணம் ஏன்னா அவங்க முத போட்டப்பயே இந்த திரைப்படம் ஜல்லிக்கட்டுக்காக போறான்னு எல்லா விழா தமிழனுக்கும் சொல்லி தான் போட்டாங்க அதனால அவங்களுக்கு முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் எல்லா தமிழர்களின் சார்பாக நண்பர் சொன்ன மாதிரி இந்த குழு வெகு விரைவில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எடுத்த குழு விவசாயத்துக்காகவும் ஒரு படம் எடுங்க கண்டிப்பா ஏன்னா என்னைக்கு வேணா கிரிக்கெட் பார்க்கலாம் நீங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லுங்க கிரிக்கெட்டை விட விவசாயம் முக்கியம்னு ஸ்கோரை விட சோறு முக்கியம் பிள்ளைகளுக்கு முதல் அதை சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு படம் எடுங்க கண்டிப்பா அது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ இந்த வீழா தமிழன் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எல்லா மாட்டுக்கும் இந்த சிங்கங்க எடுத்த படம் தான் வீழா தமிழன் அதனால எல்லாருக்குமே நன்றி நம்முடைய நம்முடைய கலாச்சாரத்தையும் நம்முடைய தமிழ் பண்பாட்டையும் இன்னும் ஒரு படிக்கு மேலே கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே நம்முடைய நண்பர் நிதி அவர் வந்து ஒரு பாடல் எழு பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாடல் இந்த பாடலும் வந்து இந்த படம் மாதிரியே மிக சீரிய தமிழுக்காக எழுத தமிழுக்காக பண்ண பாடலாக இருக்கும் அதுக்காக நிதிக்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த பாடல் நல்லபடியாக இருக்கணும் இந்த பாடலை உங்களோட சேர்ந்து நானும் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஆவலோடு இருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த பாடலை கேட்குறேன் எல்லாருக்கும் படத்தில் உள்ள பாட்டு மியூசிக்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தோம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த அவசரம் இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு இப்போ ஸ்பெஷலாக நாங்கள் வந்து தமிழருக்காகவே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாங் ஒன்று கம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றரை நாள் தான் சாங் பண்ணு ஸோ அது எனக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரசிக்கிறீங்கன்னு தெரில முடிஞ்சலாம் சப்போர்ட் கொடுங்க வெறும் ஒன்றரை நாளில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம் முன்னோடியடா <laughs> Yeah, yeah.
மற்றும் அவர்களையும் இந்த குறும்படம் வந்து எப்படி சொல்கிறது விளாட்ட ஆரம்பித்தது தான் இதை வந்து ஏதாவது செய்யணும்னு தோணுச்சு தமிழ் சம்மந்தமாக ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணுச்சு எல்லாருமே எப்படி சொல்கிறது நம்மளாம் ஒரு ஆர்வ கலரம் கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஆரம்பித்தது தான் அது சரி எப்படி இன்னைக்கு இன்றைய வரைக்கும் இப்போ பல குறும்படங்களை வந்து இன்றைக்கி எடுத்து வெளியே விடாமல் தான் இருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து எங்கள் வார்படு விக்கின்னு ஒரு அருமையான டைரக்டர் கிடச்சார் அதனால் வந்து இந்த படத்தை இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு கொண்டு வர முடிஞ்சு அவருக்கு பின்னால் வந்து எங்களுடைய இசை இயக்குனர் நிதின் கேஸ்ப்ரோ படத்துக்கு தூணே அவர் தான் இவங்க ரெண்டு பேரோட உழைப்பு அதுக்கு ஈடு கொடுக்குற மாதிரியே சுதர்சன் சுதர்சன்றவர் அந்த பையன் எங்களுக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்து அவங்க தான் கை கொடுத்தாப்புல கடுகுனே சொல்லலாம் அவரை கடுகு சிறுசாக இருந்தாலும் காரம் பெருசாக இருக்கும் நேற்று நைட்டு முழுக்க அவர் தூங்கவே இல்லை ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை நேற்று ஃபுல்லாக சமாளித்து அவர் தான் இந்த படம் இவ்வளோ தூரம் வர்றதுக்கு எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தாப்புல மற்றபடி எல்லாரோட கூட்டு முயற்சி தான் திரு சி டி நவீன் அவர்கள் தம்பி பசுமன் பிரபா இங்கே இடம்பள்ளி பிடித்த ஒரு சாந்தகுமார் அவர்கள் மற்றபடி இங்கே இருக்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதோட கூட்டு முயற்சி தான் இந்த நேரத்தில் எல்லாத்துக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸாக எங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியுமே இந்த பக்கத்தில் லால்குடியிலேருந்து வர மாதிரி சென்னையிலேருந்து ஒரு வாட்டியுமே வந்துட்டு இருக்காப்புல எங்களுக்காக எங்களுடைய கேமராமேன் திரு குமார் சிங் அவர்களையும் அவங்களோட டீம் அவங்களையும் இங்கேனா வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்றபடி எங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க சப்போர்ட்டாக இருந்த எல்லாத்துக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தம்பி விக்கி அவர்கள் ஒரு சிறு உரையாற்றுவார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ எங்கள் கிட்ட ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த கதையுமே இல்லை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போய் நின்றப்போ தான் எங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இதாக தான் நாங்கள் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக கொண்டு வந்தோம் ஒரு ஜாலிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ண கதை தான் இது ஆனால் இது இப்போ இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் உங்களோட ஒத்துழைப்புனால தான் அது இவ்வளோ தூரம் சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரீச் ஆகிருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் எங்களுக்காக எல்லாமே போஸ்ட் போட்டோங்க எல்லா ஊர்லேருந்தும் அந்த பக்ரைன் அமெரிக்கா அதெல்லாம் போஸ்ட் போட்டிருந்தது வந்து சில பேர் ஃபேக்குன்னு சொன்னாங்க அது ஆனால் ஃபேக் கிடையாது நாங்கள் ஒவ்வொரு ஊர்லேருந்தும் அங்கே மெயில் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட்டாக அவங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டை பற்றி புரிய வச
அவங்க வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அதை போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க அந்த வீடியோவும் எங்கள்கிட்ட இருக்குது அதை நாங்கள் அடுத்தது ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமராமேன் எங்களுக்கு அன்பரசன் அப்புறம் சார்லி கேசவ் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதாக இருந்தாங்க அப்புறம் நம்ம குமாரன் இருந்தாங்க நேற்று நைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா படம் வெளியே வருமா வராதாங்கிற நிலமை வந்துருச்சு அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுதர்சன் தான் முழுக்க முழுக்க இது பண்ணால் மியூசிக்கும் நல்லா வந்திருக்கு நித்தி கேஸ்ப்ரோ நல்லா பண்ணியிருக்காரு இனிமேல் நாங்கள் அடுத்தது படம் பண்ணுறதும் பண்ணாததும் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அடுத்தது பண்ணுவோம் இது வெட்டி அடைஞ்சிருச்சு எங்களுக்கு அது போதும் உங்கள் ஆறுதல் இருக்க வரையும் நாங்கள் ஜெயிப்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் உறவுகளே வீலா தமிழன் படக்குழுவினர் சார்பாக நான் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் முத கண் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் உங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் தான் நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த நிலைமையில் நிற்கிறோம் ீலா தமிழன் திரைப்படத்தின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் திரு கவிஞர் தமிழன் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு பொன்னடை அணிவிக்கிற நேரம் இப்போ நம்ம விருந்தினருக்கு வந்து செல்வகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து சிறப்பிப்பார் ஓவியரும் தமிழ் போராளியுமான திரு காட்டு சரவணன் சார் அவர்களுக்கு நமது குறும்பட இயக்குனர் விக்கி அவர்கள் பரிசளிப்பார் மறுபடியா எங்களது மதிப்பிற்குரிய முன்னாள் அரசு வழக்கறிஞர் அண்ணன் திரு ஆனந்தர் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் சிடி நவீன் அடுத்தபடியா எங்களது மதிப்புக்குரிய திரு எஸ் ஏ அவர்கள் திரு ரத்னம் அவர்களுக்கு மேடை கலைக்கிறோம் அவர்களை ஒருங்கிணைச்சு இங்கே அழைச்சிட்டு வந்த திரு ரத்னம் அவர்களுக்கும் திரு மோகன் அவர்களுக்கும் நவல்பட்டு கிஷோர் அன்பு தம்பிகள் அனைவருக்கும் என மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த அண்ணன் திரு கனகராஜ் வீரசிங்க தேவர் அவர்களை மேடை பார்த்திபன் பாலாண்டார் அவர்களின் வழங்கும் ஒரு நினைவு பரிசு குமார் சிங் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்குமாறு தாழ்மடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் திரு குமார் சிங் கேமராமேன் அவர்களை ராஜேஷ் துரையார் அவர்கள் கௌரவிப்பார்
தம்பி ஸ்மித் அவர்களுக்கு பசும்பன் புறவார்கள் மரியாதை செலுத்துகிறார் மற்றும் வார்படு விக்கி டைரக்டர் வீலா தமிழன் குரும்பட வெளியீடுகளாக வருகின்ற அனைத்து தமிழ் சொல்லங்களுக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்ட நிலவாதங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வீலா தமிழன் திரைப்பட குழுவிற்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்ட நிலவாதங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உண்மையில வீலா தமிழன் அப்படி ஒரு குறும்பட தொடங்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்து ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி வர இளைஞர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் வித்தியாசமாக யோசிக்கிறார் வித்தியாசமாக யோசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பேனஸ் மூவி அது இது சொல்லிட்டு நம்ம கலாச்சாரத்தையும் சொல்லாமல் கற்பனையாக நிறைய படங்களில் பண்ணிக்கிட்டு நாலு பேர் சேராங்க ஒரு வீடு போகிறாங்க பேய் இருக்குது அங்கே எப்படி வந்தா அப்புறம் நாலு பேர் சேரா பெரிய ஆகணும் எப்படி கொள்ளை இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கதை இப்படி வித்தியாசமாக யோசிக்கிறேன்னு சொல்லி தப்பு தப்பாக கதை சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் தமிழ் சினிமாவில் அப்படி இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன பையன் இயக்குனர் விக்கி ஈழா தமிழனோட இயக்குனர் விக்கி உண்மையிலே வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் இந்த இளைய தலைமுறையினர் ஒரு கலாச்சாரம் சார்ந்து ஒரு தமிழ் பண்பாவை இந்த உலகத்திற்கு பறவை சார்ந்ததற்காக ஈழா தமிழன் என்கின்ற கதையை படமாக்கியதற்கு இந்த ஈழா தமிழன் இயக்குனருக்கு இந்த வீர தேவன் தேவைப்பட்ட இயக்குனர் நன்றியிலையும் வாழ்க்கையிலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா ஜல்லிக்கட்டு அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருமே வந்து எத்தனை பேர் சரியாக தெரிவித்தல இது எல்லாருமே வந்து வெறும் கலாச்சாரமும் பண்பாடம் தான் பார்க்குறோம் அதில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வியாபாரமே இருக்கு வெளிநாட்டுலேருந்து நீங்கள் வந்து நமக்கு ஏன் அந்த ஜல்லிக்கட்டு அடப்பட்டாங்கன்னா ஜெர்சி மாடல் இறக்கி நம்ம நாட்டு மாடல் அழிக்கிறதுக்கு அவங்க பால் உற்பத்தியை பெறுறதுக்கு தான் இந்த ஜல்லிக்கட்டு தடப்பட்டாங்க இன்னைக்கு வீழாத்தில் எனக்கு படத்தை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்குது ஏன்னா நானும் இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடணும் தான் அழகானூர் அங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஐம்பது பேர் நானும் ஒருத்தேன் அழகானூர் ஜல்லிக்கட்டு வந்து முதல் முதலாக பதினஞ்சாம் தேதி ஜனவரி பதினஞ்சாம் தேதி நாங்கள் உட்காந்தோம் அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பேர் தான் உட்காந்தோம் அந்த ஐம்பது பேர் தான் நானும் ஒருத்தேன் அது மாணவர் போராட்டம் மாதிரி மக்கள் போராட்டம் மாதிரி தமிழர்கள் ஒட்டுமொத்த தமிழர்கள் போராட்டம் மாதிரி அதை மீட்டெடுத்துருக்கோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜல்லிக்கட்டை மையமாக வச்சு ஒரு படம் எடுக்க காரணம் அந்த வீலா தமிழன் குழுவினருக்கு நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தம்பி விக்கி இயக்குனர் விக்கி உண்மையிலே இப்படி ஒரு வாய்ப்பு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி வாய்ப்பு கிடைக்கல இருந்து சினிமாவில் நாங்கள்லாம் போய் பத்தொன்பது வருஷம் கஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கி வந்து படம் எடுத்துருக்கோம் ஆனால் நீங்கள் சினிமா வரும்போது வீலா தமிழ் ஒரு படம் எடுத்து வந்துருக்கீங்க அதுக்கு உறுதலை நடந்த அந்த திருச்சி மண்ணின் மைந்தர்கள் அந்த நம்ம ராஜேஸ்வரியா பிரபா எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லுங்க சினிமாவில் நீங்கள் உருவாக்க ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா சினிமாவில் வேணாம் சொல்கிறாங்க எல்லாரும் சினிமா போகாதீங்க சினிமா கெட்டுத்துடும் சினிமா உங்களை அழிச்சிடும் சினிமா வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த காலகட்டத்தில் நீ தம்பி பண்ணுறா சினிமா பண்ணுறா நீ சினிமாவில் வாழ நாங்கள் இருந்தால் அவங்க கூட துணையா இத்தனை பேர் இந்த மண்ணி மைதர்கள் பின்னாடி நின்று உண்மையிலே ஒரு இயக்குனர் உருவாக்கிட்டீங்க அந்த இயக்குனர் நிறைய நடிகர் உருவாக்கிட்டு உண்மையில அதுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நீங்க தமிழ் சினிமால பாத்தீங்கன்னா நடிகர்கள் பதிச்சோம் நடிகர்கள் பதிச்சோம் நீங்க தமிழ் சினிமாவில எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வில்லன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வில்லன்கள் இருந்தாங்க நம்பியார் மனோர அவன் இவன் அதுக்கப்புறம் காலகட்டங்கள் பாத்தீங்கன்னா வில்லன்கள் கம்மியா நாங்க ராதா ரவி அப்புறமா கடல் வீட்டுல நாள இன்னைக்கு யாருமே இல்லை பிரகாஷ் ஒருத்தர் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் யாரும் சரியான வில்லன் இல்லை அதே மாதிரி காமெடி எல்லாம் அதே மாதிரி தான் இந்த முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் அந்த கேரக்டர் உள்ளவர்களும் நீங்கள் ஆனால் நடிகர்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறாங்க அந்த நடிகர்கள் வந்து தம்பி இயக்குனர் விக்கி உருவாக்கிட்டுருக்காரு ஒரு சில நடிகர்களில் அதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பாராட்டுகள் உண்மையிலே வீலா தமிழன் ஒரு சினிமாவை பார்த்த சில குறைகள் இருக்குது தம்பி இந்த வரலாறு இருக்காதீங்க என்னடா அப்படி சொல்கிறாங்க சினிமாவை பார்த்தால் இதில் ஒரு சின்ன சின்ன குறைகள் இருக்குது ஆனால் உங்களோட முதல் முயற்சிக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் உங்களோட முதல் முயற்சிக்கு நான் பாராட்டேன் கண்டிப்பாக நீ பெரிய வரும்போது இதே மாதிரி வா ஒரு மண் சார்ந்து மக்கள் சார்ந்து வா இந்த பேட்டி பண்றேன் பேய் கதை பண்றேன் போய் சினிமாவது எப்படி இருக்கணும்னா ஒன்னு மண்ணை சார்ந்து இருக்கணும் இல்லைன்னா மனசை சார்ந்து இருக்கணும் 
இப்படி மண்ணை மனசு சார்ந்து ஒரு படம் பண்ணிட்டு நம்முடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாற்றையும் காக்கக்கூடிய வகையில தான் இந்த திரைப்பட குழுவினர் வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பெரிய கரகோஷம் கொடுங்க நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அப்துல் கலாம் ஐயா கையால் தேசிய விருது வாங்கினேன் தமிழ் கவிதைகளுக்கான தேசிய விருது அங்கே வந்து நீ வந்து ஆன் த ஸ்பாட்டில் எனக்கு நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தலைப்பு கொடுத்தாரு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு ராமேஸ்வரத்தருடைய அந்த நினைவு இங்கே நின்றுட்டு இருந்தாரு நான் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தேன் ஐயா வந்து ஒரு மின்னல் அப்படின்னு தலைப்பு கொடுத்தாரு ஒரே நிமிஷத்தில் சொல்லணும் ஹைகுவா சொல்லணுன்ட்டாரு ஒரே பதட்டம் அப்படியே புழு 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 அப்படியே வேர்த்து ஒழுவுதே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில மின்னல் யாரடா அது என் பூமி தாய் குளிப்பதை புகைப்படமாக எடுப்பது அப்படின்ன அந்த ராமேஸ்வரத்தின் கைகள் அந்த ராமேஸ்வரத்தின் கைகள் இந்த தோள்களை தட்டின அந்த பெருமை வந்து இன்னைக்கும் இன்னும் இப்போ நினச்சா கூட அது ரொம்ப சந்தோஷப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்கு ஏன்னா நம்முடைய இளைஞர்கள் வந்து எவ்வளோ உயிரம் மிக்கவங்கன்னு மாட்டை அடக்கினப்பே நாட்டுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நன்றி வணக்கம் நினைக்காம உழைப்பதாருக்கு கடந்தாங்கி களபரிச்சி நெல்மணிய அளக்கிறான் கஞ்சி மட்டும் குடிச்சபடி கருவாடா இழைக்கிறான் சக்தி அவர்கள் அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம் சக்தி அவர்களுக்கு சி டி நவீன் அவர்கள் வெகுமதி அளிப்பார் அடுத்தபடியாக இந்த வீலா தமிழன் குறும்படத்தில் நடித்த அனை அனைவரையும் வந்து மேடை கலைக்கிறோம் இசை இயக்குனர் நிதின் கேஸ்ப்ரோ திரு சுரேந்தர் திரு ஆலன் சுதர்சன் திரு பாலாஜி திரு கருமண்டபம் ராம்குமார் கருமண்டபம் கார்த்திக் பிறக்கட்டும் தமிழர்கள் வாழ்வில் ஒளி வீசட்டும் தரணியங்கும் தமிழர்கள் வாழ்வில் ஒளி வீசட்டும் என்று சொல்லி புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறி இச்சித்திரை ஒன்றில் இத்திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக வருகவென வரவேற்று வரவேற்கிறேன் இத்திரைப்படத்தின் டைட்டில் பேரே மிக அருமையாக ரீச் ஆகிருக்கிறது இதற்கு காரணம் என்று நான் என்னவென்று யோசித்தேன் காரணம் என்னவென்றால் தமிழனின் கலாச்சாரம் அதில் ஒளிந்திருக்கிறது தமிழனின் பண்பாடு அதில் ஒளிந்திருக்கிறது தமிழனின் உணர்ச்சி அதில் ஒளிந்திருக்கிறது அதனால தான் இந்த பெயர் இந்த அளவிற்கு ரீச் ஆகியிருக்கிறது இந்த படத்திலே நான் ஒரு வசனம் பேசியிருக்கிறேன் சில வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்கிறேன் என்னவென்றால் தமிழனையும் காலையையும் பிரிக்க பார்க்கிறார்கள் அது ஒரு காலும் நடக்காது ஏனென்றால் விவசாயி கொடுத்த நெல் கதிரிலே அந்த நெல்லை நான் எடுத்துக்கொண்டு வைக்கலை உனக்கு வைத்தேன் அந்த நெல்லில் உள்ள அரிசியை நான் எடுத்துக்கொண்டு உமியை தவிட உனக்கு வைத்தேன் அந்த அரிசியை சாதமாக எடுத்து சாதத்தை நான் வைத்துக்கொண்டு கலனி தண்ணியை உனக்கு வைத்தேன் நான் வாழ நீ வாழ்ந்த நீ வாழ நான் சாகவும் தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த வசனத்தை நான் பேசியிருக்கேன் பொதுவாக தமிழன் எல்லா இடத்துலையும் படி வாங்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் தன்மானத்தில் கையை வச்சா தமிழன் உயிரை கொடுக்க தயாராக இருப்பான் காரணம் என்னென்னா அன்பாட்சி அருளாட்சி ஆம் நடத்த விளைந்தோம் எல்லாத்திட்டையும் அன்பாதாயா நாங்கள் இருந்தோம் ஆலைகளும் சோலைகளும் பெருக்கிடவே நினைத்தோம் துன்பத்தை துயரத்தை போக்கிடவே நினைத்தோம் தீராத பகைமு இல்லை என்றாலும் நம்மடதில் அன்பேதான் பெருதி என அண்டை மிகு நாடுகளில் நாம் வாழ்ந்தோம் துன் மார்க்கனான சீடர்கள் நம்மிடையே நடித்து நம்முடைய தமிழ் தாயை உதைக்கிறார்கள் உதைத்தவனை உயிருடன் தான் விடுவதா இல்லை உலாவதான் விடுவதா குண்டடிக்கு கவலை இல்லை குருதிக்கு குறைவில்லை மானமே போன பின்பு 
தமிழனுக்கு மக்களுக்கு என்ன உண்டு ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை புறப்படு தமிழா புறப்படு போர்படையை நோக்கி என்று சொல்லி தமிழனின் பாரம்பரியம் கலாச்சாரம் இருக்கும் வரை தமிழனை ஒருவராலும் அசைக்க முடியாது வரப்புயர்ந்தால் நீர் உயரும் நீர் உயர்ந்தால் நெல் உயரும் நெல் உயர்ந்தால் குடி உயரும் குடி உயர்ந்தால் கோல் உயரும் கோல் உயர்ந்தால் கோன் உயரும் என்று சொல்வார்கள் தமிழனின் பாரம்பரியம் உயர உயர நம்மை எவராலும் அழிக்க முடியாது நாம் உயர்ந்து கொண்டே இருப்போம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் உறவினர்களே எங்களோட அழைப்பை ஏற்றுக்கிட்டு இந்த வீலா ப தமிழன் படக்குழுவினர் குறும்படம் சார்பாக இங்கே வந்த அனைத்து உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த வீலா தமிழன் படம் வந்து நாங்கள் ரொம்ப சின்னதாக ஆரம்பித்தோம் ஒரு நாள் நான் வந்து அவர் ராஜஸ்துரையர்கிட்ட யதார்த்தமாக சொன்ன ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கி இது இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் ஆயிருக்கு இது வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு வியாபாரத்துக்காக செய்ய கிடையாத ஒரு விஷயம் ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு விழிப்புணர்வு எல்லோரும் கேட்பாங்க அரை மணி நேரம் படத்தை ஒன்றரை வருஷம் எடுத்தீங்க அப்படின்னு அதுக்கான கஷ்டப்பட்டது முக்கியமான காரணம் நாங்கள் வந்து ஒரு நாள் வந்து நின்றுட்டு போயிட்டோம் மீதி முக்கியமான நாட்கள் வந்து மிஸ்டர் டேரக்டர் வார்பர்டு விக்கி டப்பிங் மூணு தடவை பண்ணார் ஸ்டுடியோ எஃபெக்ட் நாலு தடவை பண்ணார் ஏன்னா அவருக்கு எதுலையுமே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகலை எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகலை அவர் எனக்கு இது பிடிக்கல எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு இந்த படம் வெளியில் வர்றது காரணம் ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு இதில் கடன் கடின உழைப்பு கடின உழைப்பு எல்லாத்துக்குமே கடின உழைப்பு ராஜேஷ் துரையார் வார்பட் விக்கி பசுமன் பிரபா மருது நாகா தம்பி நவீன் தேவர் பார்த்திபன் பாலண்டார் ஸ்மித் அரவிந்த் அப்புறம் நம்மளோட சுதர்ஷன் சுதர்ஷன் தான் கடைசி நேரத்தில் கொஞ்சம் கை கொடுத்து உதவுனாப்பில் ஆனால் கொஞ்சம் வருத்தம் என்னென்னா மேடைக்கு வரல சுதர்ஷன் இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா டி கே சாந்தகுமார் இடமலைப்பட்டிபுதூர் அவர் அந்த விழாவில் கலந்து கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுக்கொண்டார் அவரோட முக்கியமான காரணத்தினால அவர் கலந்து கொள்ள முடியலன்ட்டார் நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து எங்களோட கூட்டு முயற்சியில் வந்து கூட்டு முயற்சினால் வந்து நாங்கள் இதை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் இன்னும் இதில் சொல்ல போனால் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம கள்ளுக்குழியில் வசிக்கும் தற்போதைய நிலைமையில் சிங்கப்பூரில் வாழும் திரு என்ஜிஎன் கோபிநாத் மலவரார் அன்பு மாமா அவரோட சப்போர்ட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப இருந்துச்சு அவர் இந்த படத்தில் நடிக்கலைனாலும் அவரோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப இருந்துச்சு இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து கொண்டு போனது வந்து எங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் அருமையாக செதுக்கினது வந்து யாராருனா ஸ்மித் அரவிந்த் மற்றும் குமார் சிங் கேமராமேன் ரெண்டு பேரும் அடுத்து எடிட்ரு இதெல்லாம் காட்டியும் வந்து எனக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குடா அப்படின்னு காமிச்சது யாருனா நித்தின் கேஸ்ப்ரோ மியூசிக் டேரக்டர் அவர் ஒருத்தர் அண்ணா எல்லோரும் அவங்கவுங்க பங்கு காமிச்சிட்டாங்கண்ணா என் பங்கு நான் காமிக்கிறேண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சார் இன்றைக்கி பார்க்காதீங்கண்ணா படம் இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகுதோ அன்றைக்கி பாருங்கண்ணா அப்படின்னா அப்பில்ல நல்லா செஞ்சுட்டாப்பில் வச்சு செஞ்சுட்டாப்பில் எங்கள் எல்லாத்தையும் ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயமே ஒரு பார்த்து பார்த்து செஞ்சுருக்காப்பில் இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் யாருனா மிஸ்டர் வார்பர்டு விக்கி டேரக்டரு மற்றும் ராஜேஷ் துரையார் அப்புறம் மருது நாகா ஒரு முக்கிய தூண்கள்னு சொல்லலாம் அப்பப்போ வந்து போகிறோங்கன்றது அடுத்த பிரச்சனை முக்கிய தூண்கிறது அடுத்த பிரச்சனை இந்த முக்கிய தூணில் வந்து கேமராமேன்லேருந்து எடிட்டர்லேருந்து டேரக்டர்லேருந்து ப்ரொடியூசர்லேருந்து எல்லாமே இது ப்ரொ ப்ரொடியூசர்னு சொல்லக்கூடாது முக்கியமாக வழங்கினது அவர் தான் அடுத்தபடியாக வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம இங்கே நடத்துறதுக்கு உறுதுணையாக இருந்தால் முழுக்க முழுக்க சப்போர்ட் பண்ண அண்ணன் எம்ஆர் சுரேஷ் சங்கீத் மகள் ப்ரொப்பரேட்டர் அப்புறம் வந்து பட்டையார் ஜிஆர் சசிகுமார் கொட்டப்பட்டு இவங்க ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறோம் ஏன்னா அவங்க அவங்க தான் வந்து இங்கே நம்மளுக்கு நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு உதவி பண்ணுவாங்க படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நீங்கள் இங்கேயே பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் கேட்டானே கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்கண்ணே பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வாங்க உங்களுக்கு எப்போ டேட்டு சொல் மூணு தடவை டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அஞ்சாவது தடவை டேட்டு இது ஆச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன உதவி செஞ்சவங்களையும் நம்ம நம்ம 
நவுல்பட்டு ஆனந்து சூரியூர் சுந்தர் கும்பகுடி ராமமூர்த்தி ராப்சல் சரவணத்தேவர் நல்லூர் அருண் பண்ணுறார் தாமரை ஐயம்பட்டி பொன் தாமரைக்கணி பண்ணுறார் இவங்க எல்லாத்துக்குமே என்னோடய நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் இன்னும் மற்றும் இன்னும் மற்றும் பலர் இந்த படத்துக்காண்டி உதவி செஞ்ச இன்னும் மற்றும் பலர் மற்ற எல்லாத்துக்குமே நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் முதல்ல சொல்லிக்க வர்றது என்னன்னா சித்திரை திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா நம்ம தமிழன் கிடையாது நம்ம எல்லாமே வீழா தமிழன் வீழா தமிழன் எல்லாருமே வந்து வீழ்வதில்லை எனக்காக உறுதுணையாக எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்கன்னா வார்வேடு விக்கிக்கு தெரியும் வார்வேடு விக்கி தான் வந்து இந்த படத்துக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்தாப்புல கூட வந்து ராஜேஷ் துறையார் இல்லைனா இது எதுவுமே நாங்கள் வந்து அடுத்த மூவ் எடுத்து கொண்டு போ மூவ் பண்ணியிருக்கவே முடியாது ராஜேஷ் துறையார் எடுத்த எஃபெக்ட் தான் இவ்வளோ தூரம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிடி நவீன் பார்த்திபன் பாலாண்டார் அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாமே ஓகே பட் ஆனால் வந்து ஒர்க் பண்ணவங்கள மட்டன் தட்டின நிறையா பேர் எனக்கு தெரியும் அவங்கெல்லாம் இந்த இடத்துல இந்த நேரத்தில் வந்து தலை குனிஞ்சு தான் நின்னாகணும் படம் எப்போ வருது எப்போ வருது எப்போ வருது படம் வரும்போது வரும் எல்லாம் பொறுத்திருந்து பார்த்தீங்க கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே நன்றி வணக்கம் ஆனால் பெரிய நன்றி சொல்லணும் யார் யாருக்குன்னா நம்ம பாலாஜி இருக்கார் அவருக்கு தான் நான் ரொம்ப பெரிய நன்றி மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லி ஆகணும் படத்தில் நாங்கள் எங்கள் எவ்வளோ தூரம் போனாலும் எங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறது அவர் தான் வண்டியில் பெரிய மனுஷன் நல்லவர் அதே மாதிரி சென்னையிலேருந்து அவ்வளோ தூரம் மெனக்கிட்டு எங்களுக்காக வந்து அந்த ஃபைட் சீன் எடுத்து கொடுத்தாரு எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தரை பார்க்குறோம் அவருக்கு நன்றி சொல்ல விரும்பல ஓகே நன்றி நன்றி வணக்கம் நேஷனல் ஆன்டி கரப்ஷன் லஞ்ச ஊழல் ஒழிப்பு அண்ட் கண்காணிப்பு குழு குழுவை சேர்ந்த மதிப்புரிய சமூக போராளி தம்பி சக்தி பிரசாத் அவர்களை மேடைகள் இருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் எனக்கு இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே ரொம்ப அறிமுகம் கிடையாது ஆனால் ராஜேஷ் துரையார் அவர்கள் என்னோட உடன் பிற சகோதரர் மாதிரி எங்களோட ஐயா கலந்துக்க முடியாதனால இந்த மேடைக்கு நீங்கள் சென்று சிறப்பித்து வாங்க என்று அமைத்தார் உங்கள் எல்லாருக்குமே ராஜேஷ் துரையார் வந்து ஒரு சமூக போராளி ஒரு நடிகர்னு மட்டும்தான் தெரியும் இப்போ இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்னால் அவர் ஒரு ஹீரோ மாதிரி பார்ப்பீங்க ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னது தானே தலைவர் ஐயா அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி உனது பிறப்பு விதையானாலும் உனது இறப்பு சரித்திரமாக வேண்டும் என்று கூறிய தனை தலைவர் அப்துல் கலாம் ஐயா பேரவையோட திருச்சி மாவட்ட செயலாளராக இருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் தேசிய லஞ்ச ஊழல் கண்காணிப்பு குழு மற்றும் தேசிய மாணவர் பாதுகாப்பு இயக்கம் தேசிய நுகர்வோர் மற்றும் மக்கள் உரிமைகள் மக்கள் நல இயக்கம் இந்த மாதிரி சார்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து இயக்கத்திலையும் ராஜேஷ் துரையார் வந்து திருச்சி மாவட்டத்துக்கு செயலாளராக மற்றும் பொருளாளராக இருக்கார் இந்த சித்திரை ஒன்றில் அவருக்கு எங்கள் அமைப்பு சார்பாக ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு கிஃப்ட்னு சொல்லலாம் ஒரு பரிசு அது என்னென்னா ராஜேஷ் துரையாரை எங்களோட போலீஸ் டைரி அப்படின்ற ஒரு வெப் சேனலுக்கு திருச்சி டிஸ்ட்ரிக் சீஃப் ரிப்போர்ட்டராக அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்றைக்குமே மக்களுக்காகவே நாங்கள் அதனால் தேசிய மக்களாட்சி என்றக்கூடிய பத்திரிகை மாதம் ரெண்டு வாட்டி வரும் அதுலேயும் திருச்சி மாவட்டத்துக்கு ராஜேஷ் துரையார் சீஃப் ரிப்போர்ட்ராக தலைமை நிபுணராக இனிமேல் செயல்படுவார் ஊடகங்களால் பல ஆட்சி மாற்றமே நடந்திருக்கு இந்தோனேஷியாவில் பல ஆட்சி மாற்றங்கள் ஒரு நல்ல நிருபராகவும் ரிப்போர்ட்ராகவும் இனிமேல் ராஜேஷ் துரையார் உங்களுக்கு செயல்படுவார் உங்களுக்கு எந்த வகையான எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் இனிமேல் ராஜேஷ் துரையாரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு இந்த இடத்துல வாய்ப்பு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி மற்றும் அருமையாக செஞ்ச வார்பர்ட் விக்கி விக்கி எங்கே இருக்காரு திரு ஸ்மித் அரைவ் தம்பி ஸ்மித் அரைவ் அவர்களே மேடைக்கழிக்கிறோம் தவறுதல் எடுத்துக்க வேணாம் அவரை வந்து இந்த இதில் சொல்லும் போது குறிப்பிடும் போது கொஞ்சம் அவரை விட்டுவிட்டேன் முழுக்க முழுக்க எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் வெளியிலேருந்து கேமரா எடுத்தாங்க அவங்க இல்லாமல் இவர் எங்கள் எங்கள் கூட இருந்து எங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க கேமரா வந்து அவர் தான் இங்கேனா அவர்களை என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தம்பிக்கு வாழ்த்துக்கள் பசும்பன் பிரபா மற்றும் மருது அனைவருக்கும் எங்களது சார்பாக நன்றியை கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி எடுத்து விடைபெறுகிறேன் தமிழ் வாழ்க தமிழ்
ಅದಕ್ಕೆ ತೀಚಿಂಗ ಮಾಡ ಮುತುರಾಮ ಲಿಂಗ ಮಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ತೀಚಿಂಗ ಮಾಡ ಮುತುರಾಮ ಲಿಂಗ ಮಾಡ ಸುತ್ತ ಪಸು ಬೊಂದು ತಂಗ ಮಾಡ ಎಕ್ಕುಲ ತೋರಕಂ ಸೊಂದ ಮಾಡ ಸುತ್ತ ಪಸು ಬೊಂದು ತಂಗ ಮಾಡ ಎಕ್ಕುಲ ತೋರಕಂ ಸೊಂದ ಮಾಡ ಮತ್ತದೆಲ್ಲ ತಳ್ಳೆ ಅಂದ ಪೇರ ಮಟ್ಟೂ ಸೊಲ್ಲೆ ವೀರ ತೋಡ ನಿಲ್ಲೆ ಈಗ ಎದ ಪದಿಯಾ ಸೊಲ್ಲೆ ತಕ್ಕೆ ತೀಚಿಂಗ ಮಾಡ ಮುತುರಾಮ ಲಿಂಗ ಮಾಡ ನಾವಲ್ಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮತೈ ಸೇರ್ದ ಶಿವಾನಿ ದರ್ಶಿನಿನ ರೆಂಡು ಕುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ದಂಗ It's a DJ Shankar's production.
आना पड़ेगा लुंगी को उठा नाइटी कलब में आया मई तो मुझको रोकेगा कौन और गाई को मेरा मूड में डांस करेगा किसी का डैडी से नहीं डर रहेगा जिसको जो भी है करना वो कर लो इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो घर पे जाके तुम गूगल कर लो मेरे बारे में विकीपीडिया पे पढ़ लो अरे मेरे जैसे डांस किसको आते कोई योग रात को मैं ही सिखा दे वो घर पे आते मुस्ती के जाते मुस्ती के वो लोग को सिखा दे